హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్లో అండ్ రెన్యువల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్లో సో ఇందులో మనం బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ బీడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం సో ఇది బేసికల్గా ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మీద వర్క్ చేసే ఒక పవర్ ప్లాంట్ సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ దాని యొక్క కాంపొనెంట్స్ ఏముంటాయి దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన బేసిక్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి మన ఛానల్లో అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు అక్కడ పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఆ యాప్లో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంచి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉంచితే మేము ఆ సీక్వెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు అప్డేట్ అనేది వస్తుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ బీడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక రియల్ పిక్చర్ ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద వర్క్ చేసే పవర్ ప్లాంట్ జనరల్గా మనం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అని పిలుస్తాము ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ బీడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్ పవర్ ప్లాంట్కి ఏవైతే కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయో అవే సేమ్ ఉంటాయి కానీ అక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఆ కంబషన్ అంటే బాయిలర్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ మారుతుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వీటి యొక్క కాంపొనెంట్స్ సో టర్బైన్ తర్వాత మనకి కండెన్సర్ సో ఫీడ్ వాటర్ పంపించడానికి ఫీడ్ పంప్ దాని తర్వాత ఇది మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్తో వర్క్ అయ్యే ఒక బాయిలర్ మినీ బాయిలర్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్తో వర్క్ అయ్యే బాయిలర్ ఓకే దీన్ని సాధారణంగా బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ అంటాం ఓకే సో ఇది ఈ పవర్ ప్లాంట్ మొత్తానికి ఇంపార్టెంట్ అయిన కాంపొనెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ టర్బైన్కి మనం ఏం చేస్తాము ఆ షాఫ్ట్ ద్వారా జనరేటర్ కనెక్ట్ చేస్తాము సో జనరేటర్లో మనకి పవర్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇవి మనకి ఈ బీడబ్ల్యూఆర్ బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్లో కాంపొనెంట్స్ ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఈ బీడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ సో మనకు తెలిసిందే సో ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది మనకి ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద అంటే ఏ హీట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఫిజన్ ఓకే సో మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాము న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు ఫిజన్ అండ్ ఫ్యూజన్ ఓకే సో ఫిజన్ అంటే మనకి ఏమైనా ఒక ఆటము రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువగా అది విడిపోయినట్లయితే సో అప్పుడు ఒక ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే ఆ ఎనర్జీని మనం ఫిజన్ అన్నాం అదే రెండు మూడు ఐటమ్స్ కలిపి ఒక పెద్ద ఆటమ్ కింద తయారైతే అప్పుడు కూడా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అది ఫ్యూజన్ ఓకే సో ఈ ఫ్యూజన్ జరిగినప్పుడు అంటే రెండు మూడు ఐటమ్స్ కలిసినప్పుడు జనరేట్ అయ్యే హీట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్యూజన్ కన్నా చాలా 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 ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో అందుకోసమే మనం తక్కువ హీట్ జనరేట్ అయ్యే ఫిజిన్ అంటే ఒక పెద్ద ఆటము రెండు మూడు చిన్న ఆటమ్స్ కింద విడిపోయే ఒక ప్రాసెస్లో తక్కువ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కంపేర్ టు ఫ్యూజన్ సో మనం ఈ ప్రాసెస్లో ఆ ఫిజన్ అనే ప్రాసెస్ అనేది వాడతాము ఓకే సో ఇక్కడ బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ యూజెస్ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్ సో మనకి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఫ్యూయల్ అనేది కావాలి సో అదేంటి ఇక్కడ మనం వాడేది యురేనియం ఓకే ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం అనేది వాడుతూ ఉంటాం ద రియాక్టర్ ప్రెజర్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ సస్టైనబుల్లీ టు అలౌ బాయిలింగ్ ఆఫ్ 
కూలెంట్ సో ఇక్కడ మనం ఆ రియాక్టర్ ప్రెజర్ అనేది తగ్గిస్తూ ఉంటారు సో అప్పుడు మనకేంటి అంటే ఆ ఫిజన్ ప్రాసెస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు అక్కడ బాయిలింగ్ అయ్యి వాటర్ బాయిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫీడ్ దీని యొక్క వర్కింగ్ మనం చూస్తే ఫీడ్ వాటర్ ఎంటర్స్ ది రియాక్టర్ అండ్ అబ్జార్బ్ ది హీట్ ఆఫ్ ఫిజన్ ఇన్ ది రియాక్టర్ టు ఫామ్ ఏ స్టీమ్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ మనకేంటి అంటే ఫీడ్ పంప్ ద్వారా మనకు వాటర్ ఇలాగా ఈ బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ బాటమ్కి వెళ్తుంది ఓకే సో అందులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో మీరు అక్కడ రెడ్ డాట్ అనేది నేను చూపిస్తున్నాను పాయింటర్తో సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రియాక్టర్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ ఫిజన్ వల్ల హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అది ఏమవుతుంది ఈ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో అది ఎప్పుడైతే ఆ హీట్ని డెవలప్ చేసిందో ఆ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుందో వాటర్ అది స్టీమ్ కింద డెవలప్ అయిపోయింది కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో ఈ స్టీమ్ కాస్త ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా టర్బైన్లోకి వెళ్ళి టర్బైన్ని రొటేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ద స్టీమ్ ఫ్రమ్ ది రియాక్టర్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్ డైరెక్ట్లీ టు ది టర్బైన్ వితౌట్ యూజింగ్ ఇంటర్మీడియట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ సో ఇక్కడ ఏదైతే స్టీము జనరేట్ అయిందో అది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా టర్బైన్కి వెళ్ళి టర్బైన్ మీద హిట్ చేసింది సో ఎక్స్పాండ్ అయింది ఓకే సో ఎప్పుడైతే టర్బైన్ మీద ఎక్స్పాండ్ అయిందో టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది సో టర్బైన్ ఎప్పుడైతే రొటేట్ అయిందో దాని షాఫ్ట్ రొటేట్ అయింది సో ఆ షాఫ్ట్ దేనికి కనెక్ట్ చేసింది జనరేటర్ కనెక్ట్ చేసింది సో జనరేటర్ రొటేట్ అవుతుంది పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు అందులో ఎక్స్పాండ్ అయిన ఆ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది కండెన్సర్లోకి వెళ్తుంది కండెన్సర్లో ఏమవుతుంది అంటే అది వాటర్ కింద ఫ్లూయిడ్ కింద అది కన్వర్ట్ అవుతుంది ఒక స్టీమ్ కాస్త కండెన్సేట్ అయిపోయి లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది బై యూజింగ్ ఏంటి అంటే మనం కూలింగ్ టవర్ నుంచి ఒక వాటర్ తీసుకొచ్చి కోల్డ్ వాటర్ తీసుకొచ్చి దీంతో హీట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి మళ్ళీ బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతాము హాట్ వాటర్ని సో ఇది కూల్ అయిపోతుంది కదా మళ్ళీ ఫీడ్ పంపుతో దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ అగైన్ రియాక్టర్లోకి పంపిస్తాము ఇది ఈ బీడబ్ల్యూఆర్ బాయిలింగ్ వాటర్ రియాక్టర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ద ప్రెజర్ వెజల్ ఆఫ్ బీడబ్ల్యూఆర్ సిస్టమ్ ఈజ్ కన్సిడరబుల్లీ లార్జర్ దాన్ ది పీడబ్ల్యూఆర్ సో పీడబ్ల్యూఆర్ అంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అనమాట సో ప్రెజరైజ్డ్ వాటర్ రియాక్టర్ సో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో దీనికంటే కంపేర్ చేస్తే దాని యొక్క ప్లాంట్ వచ్చేసరికి పెద్దది ఆక ఆల్ దో ఇట్ ఆపరేట్స్ ఏ ప్రెజర్ ఆఫ్ సెవెంటీ బార్ సో ఇదేంటి సెవెంటీ బార్ ప్రెజర్ అనేది ఈ బీడబ్ల్యూఆర్లో మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ ప్రెజర్ ది పీడబ్ల్యూఆర్ సో దీని యొక్క కెపాసిటీ ప్రెజరైజ్డ్ వాటర్ రియాక్టర్ కన్నా ఎక్కువైనా సెవెంటీ బార్ వరకు మనం చేసినా సరే దాని యొక్క ఈ ప్రెజరైజ్డ్ పీడబ్ల్యూఆర్ సో దానికంటే కంపేర్ చేస్తే ఈ బీడబ్ల్యూఆర్లో తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అంటే కన్స్ట్రక్షన్లో బీడబ్ల్యూఆర్ పెద్దదైనా సరే ప్రెజర్ విషయంలో వచ్చేసరికి పీడబ్ల్యూఆర్ డబల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి సెవెంటీ బార్ అయితే బీడబ్ల్యూఆర్లో పీడబ్ల్యూఆర్లో మనకి వన్ ఫార్టీ వరకు వస్తుంది ఆపరేటింగ్ ప్రెజర్ అనేది ఓకే ఇక్కడ అందుకే మనం క్లియర్ కట్గా చదువుకోవాలి ద ప్రెజర్ వెజల్ ఆఫ్ బీడబ్ల్యూఆర్ సిస్టమ్ ఈజ్ కన్సర్డబుల్లీ లార్జర్ దాన్ ది పీడబ్ల్యూఆర్ మనం పీడబ్ల్యూఆర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దాని యొక్క ప్రెజర్ వెజల్ ఉంది కదా సో ఈ వెజల్ అది చాలా చాలా పెద్దది ఓకే సో ఇందులో మనం సెవెంటీ బార్ వరకు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనం పీడబ్ల్యూఆర్లో చూసుకుంటే ఈ సెవెంటీ బార్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ పీడబ్ల్యూఆర్లో చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే నియర్లీ డబల్ అవుతుంది సో వన్ ఫార్టీ వరకు కూడా అందులో జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజ్ చూస్తే ద లోవర్ వాటర్ ప్రెజర్ రెడ్యూస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ రియాక్టర్ వెజల్స్ సో ఇక్కడ 
మన వాళ్ళు ప్రెజర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కదా పీడబ్ల్యూఆర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇందులో తక్కువ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ఆ వెజల్ యొక్క రియాక్టర్ వెజల్ యొక్క కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది డు నాట్ రిక్వైర్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అండ్ ప్రెజరైజర్ రెడ్యూస్ ది ఫర్దర్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ మనం పీడబ్ల్యూఆర్లో చూసుకుంటే అక్కడ ఒక హీట్ ఎక్స్చేంజర్ వాడాలి కానీ ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ వాడక్కర్లేదు సో దాని యొక్క కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ది పీడబ్ల్యూఆర్ మనం ఎఫిషియన్సీ వైజ్గా చూసుకుంటే పీడబ్ల్యూఆర్ కన్నా దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది థర్టీ పర్సెంటేజ్ హయ్యర్గా ఉంటుంది ఓకే డిజడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి మరి ప్రతిదానికి ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నట్టే డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి సో అదేంటి వాటర్ లీవింగ్ ది రియాక్టర్ ఈజ్ స్లైట్లీ రేడియో యాక్టివ్ దేర్ ఫోర్ షీల్డింగ్ ఆఫ్ టర్బైన్ అండ్ పైపింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ సో మనకి పీడబ్ల్యూఆర్లో అయితే రెండు కాంటాక్ట్ అవ్వ ఓన్లీ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఈ బీడబ్ల్యూఆర్లో ఏంటి డైరెక్ట్గా ఆ ఏదైతే వాటర్ ఉందో స్టీమ్ ఉందో డైరెక్ట్గా టర్బైన్కి వెళ్ళిపోతుంది కండెన్సర్కి వెళ్తుంది సో అప్పుడు అందులో ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ అనేది ఉండిపోవడం జరుగుతుంది సో అందుకోసం ఏం చేస్తారు ఆ టర్బైన్కి ఆ పైపింగ్కి మొత్తం కూడా ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ బయటికి రాకుండా ఉండడానికి ఒక షీలింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తారు అండ్ మోర్ ఎలాబరేట్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ నీడిడ్ విచ్ ఆర్ కాస్ట్లీ అండ్ లిమిటెడ్ టు ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ సారీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బీడ్ అవర్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఈ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ బయటకు రావడం అనేది సేఫ్టీగా ఉండదు ఓకే సేఫ్టీకి విరుద్ధం సో అందుకోసమే ఆ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనేవి సారీ ఆ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మనం ఈ బీడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్లో ఓకే సో అది మెయిన్గా డిజడ్వాంటేజెస్ ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఈ బీడబ్ల్యూఆర్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి మీకు ఏమైనా టాపిక్ కావాలి అంటే సారీ మీకు ఏమైనా టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి మేము ఇస్తాము అండ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చిన నష్టమేమీ లేదు సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్